మన ప్రేక్షకులు నా దేవుళ్ళు నా అభిమానులు మా ఇల్లు మా ఈస్ట్ గోదావరి మా వెస్ట్ గోదావరి ఏదైతే ఉందో వీళ్ళందరూ ఇచ్చిన సపోర్ట్తో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాను మీ అందరి అభిమానం నాకుందని ధైర్యంతో ఇంకొక స్టెప్ ముందుకేసి ఒక అంటే ఇప్పుడు నేను రివ్యూల్ చేయకూడదు కనుక మీకు నేను చెప్పలేకపోతున్నాను సో నేను ఎప్పుడైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంది ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయికి మా అవసరం ఉంది అన్నాడప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా మీరందరూ నాకు సహాయం చేయాలి నా వెనకాల ఉంది నన్ను ముందుకు నడిపించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్కడ నేను ఉండాలి ఎందుకు ఉండాలి అనేది కూడా మీతో చెప్పాలి నేను రాజకీయాల్లోకి పూర్తిగా రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటున్నాను అందుకే నేను రాజమండ్రిలో కూడా ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటు కట్టుకుంటున్నాను నేను ఉండగలనా హైదరాబాదు నా సినిమా ఇండస్ట్రీ నా ఫ్యామిలీ అందరినీ ఇడ్చిపెట్టి మీతో ఉండగలనా లేదా ఎలా ఉండగలను మీరు నన్ను రమ్మంటున్నారా లేదా అనేది నాకు కూడా తెలియట్లేదు ఇవన్నీ తేల్చుకుందామో నన్ను నేను తెలుసుకుందామో అని చెప్పి ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి నేను ఒక బయట ప్రపంచంలోకి వస్తున్నాను సో మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడూ ఉండేలాగానే ఇప్పుడు కూడా నన్ను బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ హేమ బిగ్ బాస్లో ఏదన్నా జరగచ్చు అది వాళ్ళ క్యాప్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఈవిడ కేసు పెట్టినా వాళ్ళు కోర్టులో గెలవచ్చు వాళ్ళకు ఉండే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏముంటాయో అవన్నీ దాన్ని బట్టే వెళ్తారు కనుక ముందుకి ఇలాంటి కేసులకి వాటికి అది ఆగదని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను అది వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారు సార్ దీని గురించి మనకు అవగాహన లేదు కనుక దాని మీద మనం మాట్లాడలేం యాక్చువల్గా వెళ్ళాలని ఒక కోరిక సార్ నా గురించి నాకు తెలుసుకోవాలని ఒక ఆశ సో అలాగే నన్ను ప్రజలు ఎంత కోరుకుంటున్నారో కూడా తెలుసుకోవాలని ఒక ఆశ ఉంది అది మరి ఎంతవరకు జరుగుద్దో చూద్దాం సార్ మీ అందరికీ తెలిసిపోతుంది డెఫినెట్గా మీరు అందరు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి ఒకవేళ నేను వెళ్తే కనుక డెఫినెట్గా ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఇప్పుడు నేను ఒకళ్ళు తప్పు ఒకళ్ళు రైట్ అనేది మాత్రం నేను అనలేనండి ఏం జరిగినా వన్ మంత్ బిఫోర్ జరిగినప్పుడు అదే నాకు ఒకడు వచ్చి నన్ను ఎవడన్నా ఏదన్నా అన్నాడు అనుకోండి నేను ఆ రోజే స్పందిస్తాను ఆ రోజే మీడియాకి ఎక్కుతా లేదంటే ఆ రోజే వాళ్ళ కాలర్ పట్టుకుంటా నన్ను సెలెక్ట్ చేయలేదు అన్న తర్వాత ఇలా మాట్లాడడం మరి ఎంతవరకు న్యాయమో అది మీరు ఆలోచించుకోవాలి సో నాగార్జున గారు చాలా పెద్ద మనిషి చాలా బాధ్యత గల మంచి మనిషి ఆయన చక్కగా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు ఒక సాంప్రదాయమైన ఇది ఉంది ఆయనది సో ఇలా పిచ్చి పిచ్చి ఉంటే ఆ షోకి ఆయన ఎందుకు హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తారు చెప్పండి సో అది క్వశ్చన్ మార్క్ మీరే ఆలోచించుకోండి నన్ను ఎవరైనా ఏమన్నంటే నేను స్పాట్లో రియాక్ట్ అవుతాను నెల రోజుల తర్వాత నాకు నిద్ర లేచి అర్రే ఆ రోజు అని ఉండదు ఓకే ఇన్ని రోజుల తర్వాత మనం బయటకు వచ్చి ఇంత పోరాడుతున్నామంటే మరి ఆ నాకు తెలియదు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చివరిలో గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి